Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemunculan hari kiamat mendekati dengan langkah yang pasti. Rasulullah telah menjelaskan akan adanya sejumlah peristiwa yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Apa sajakah tanda-tanda tersebut? Kita akan terkejut ketika mengetahuinya. Langit terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan, lautan meluap, dan kuburan-kuburan dibongkar. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Surat Alain Pitar, ayat 1-5 Apakah kita merasa cemas jika hari kiamat mendekat? Kapan hari itu akan tiba? Mari kita renungkan tanda-tanda ini yang menunjukkan seberapa dekat kita dengan hari akhir. Beberapa tanda akan muncul sebelum hari kiamat, seperti pelanggaran nyata terhadap perintah agama atau keruntuhan moral. Tanda-tanda ini akan muncul seiring kita mendekati akhir zaman, dan meskipun terkadang sulit untuk diterima, tanda-tanda ini adalah kenyataan. Pertama, kita akan bahas tentang tanda-tanda kecil, kemudian tanda-tanda besar. Tanda pertama adalah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diutus ke dunia ini untuk memperingatkan manusia dan membawa kabar baik tentang surga. Namun, bagaimana kita meresponsnya? Apakah kita lupa akan pentingnya Al-Quran? Kita memiliki Al-Quran, kitab suci yang paling penting, namun seringkali hanya menyimpannya tanpa membacanya. Kita harus bertanya pada diri sendiri, kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran? Tidak banyak orang yang melaksanakan salat dengan sungguh-sungguh. Ketika hari kiamat mendekat, jumlah orang yang melaksanakan salat akan berkurang. Masjid-masjid semakin dihias namun salat tidak dianggap penting. Ini adalah tanda lain bahwa hari kiamat mendekat. Kemudian, tanda-tanda besar. Pertama, kita akan bahas tentang binatang buas dari perut bumi. Tidak banyak informasi tentang hal ini, namun di Al-Quran disebutkan bahwa ia akan muncul dari bumi dan memisahkan yang beriman dan yang kafir. Binatang buas ini dianggap sebagai salah satu tanda besar hari kiamat. Tidak hanya itu, suku Yakjud dan Makjud juga akan menyebabkan kerusakan besar bagi umat manusia. Mereka adalah suku manusia perusak, dan ketika hari kiamat mendekat, kejahatan mereka juga akan meningkat. Selain itu, kemunculan Dajjal akan menjadi salah satu kejadian paling mengerikan di dunia. Dajjal adalah pembohong dan penipu yang akan mencampur adukan yang baik dan buruk, benar dan salah. Kemudian, Imam Mahdi akan muncul setelah Dajjal. Imam Mahdi membawa agama Islam dan keadilan di bumi. Setelah itu, Nabi Isa alaihi salam akan turun ke bumi, mengikuti Islam, dan membantu Mahdi dalam memerangi kekafiran. Ada juga tanda-tanda seperti asap yang akan menutupi seluruh dunia selama 40 hari, dan terbitnya matahari dari ufuk barat. Semua ini adalah tanda-tanda besar bahwa hari kiamat sudah semakin dekat. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa hari kiamat juga adalah kematian pribadi kita. Kita harus merenungkan kematian kita seperti kita merenungkan hari kiamat dan mengambil langkah-langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun mungkin menakutkan bagi sebagian, kita harus menghadapinya dengan ketenangan dan kedamaian. Jati, marilah kita mengingat bahwa waktu kita di dunia ini terbatas, dan bahwa kita harus menggunakan kesempatan ini untuk melakukan kebaikan dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita harus kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh, karena hanya dengan itu kita dapat menemukan ketenangan dan kedamaian sejati di hari kiamat. Itulah tanda-tanda kiamat kecil dan besar di dalam Islam yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf kalau ada yang salah, mohon disempatkan kritikannya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.